வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் இன்னைக்கான வீடியோவை நான் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கு டெடிகேட் பண்ண விரும்புகிறேன் வைஃப்ஸ்க்கான வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் நான் போடுறேன் ஜென்ரலாக இப்போ நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ஸ் வந்துட்டு கவுன்சிலிங்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு வா யார் மேலே தப்பா உன் மேலே தப்பா என் மேலே தப்பா நம்ம போய் ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இதில் வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் சொல் வருஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் குடிக்கிறதில்ல சிகரெட் பிடிக்கிறதில்ல எனக்குன்னு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை என்னோட உலகம் என்னோட ஃபேமிலி தான் நான் வந்து வேலை முடிச்சா வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் இவங்களோட தான் இருக்கேன் நான் அடிக்கடி மூவிஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஹோட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆனாலும் என் ஒய்ஃப் எப்பவுமே அழுதுகிட்டே இருக்கா டிப்ரெஸ் ஆகிறா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறா டென்ஷன் ஆகிறா அதிகபட்சமாக வந்துட்டு கிள்ளிடுறாங்க அடிச்சிடுறாங்க அப்படி ரொம்ப கோவப்படுறாங்க எந்த ஒரு செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கு அவளுக்கு ஒரு வேலை அதனால தான் அவளோட ப்ராப்ளம் போல அதுக்கு மெடிசன் கொடுங்கன்னு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்போ தான் நான் இது என்னதான் ப்ராப்ளம்னு உள்ளுக்குள்ள போய் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஜென்ரலா ஒரு ஃபீமேல் வந்துட்டு காலை எந்திரிக்க துணி துவைக்க பாத்திரம் விளக்க வீடு கூட்ட சமைக்க பிள்ளைகளை ஸ்கூல் அனுப்ப வர ஈவினிங் ஒரு நாலு சீரியல் பார்க்க தூங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் லைஃப்ல இருக்காங்க சிலர் வந்து ஒர்க்கிங் உமனா இருக்காங்க பட் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை ஒர்க்கிங் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் இருக்கு சரி இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இது இவங்க எப்படி வந்து எடுத்துக்கணும் என்னதான் ப்ராப்ளம் சில லேடிஸ் சொல்லுவாங்க என் ஹஸ்பண்ட் நான் குழந்தை மாதிரி பாத்துக்கிறேன் ஏன்னா அவர் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி இல்லாதனால அவருக்கு வந்து பெண்களோட சைக்காலஜி தெரியல போல ஆனா அப்படி இருந்த நானே இப்ப வந்து ரொம்ப வயலண்ட் ஆகி அவர் மாதிரி ரொம்ப கோவம் வெறுக்க வரேன் அப்ப என்னதான் இவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இது வந்து நிஜமான லைஃப் இருக்காதா இது வந்து சினிமாட்டிக் லைஃபா இது வந்து அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாதுன்னு ஒரு குழந்தையை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவை கட்டி பிடிச்சி கொடுக்குங்க அந்த வாம்த்தனை ஸ்பீல் பண்ணும் இல்லைன்னா அந்த குழந்தை ஒரு இன்செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணணும் அம்மாவோட அப்பாவோட அன்பு அரவணைப்பு அந்த குழந்தைக்கு வேணும்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு லேடிக்கும் வந்து கண்டிப்பா ஹஸ்பண்டோடைய லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் கேர் வேணும் எமோஷனலாக வந்து அவங்க வந்து உங்களோட கான்டாக்டாகவோ இன்டிமேட்டாக இருந்தால் தான் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட்க்கு எப்பவுமே கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ஆடு மாடிலேருந்து அஞ்சறிவு ஜீவன்கள் வரைக்கும் எல்லாமே குட்டி போட தான் செய்யுது இதுதான் டிஃப்ரென்ஸாக ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கும் ஒரு அனிமல்க்கும் பார்த்தா கிடையாதுங்க இது வந்து நம்மளுக்கு ஆறாத அறிவாக இருக்கிறது வந்து எமோஷன்ஸ் இது வந்து நிறைய மேல்ஸ்க்கு வந்து ஏன் தெரியல இது வந்துட்டு இது வந்து அவன் அதை பண்ணுறோம் நம்ம அவங்களுக்கு அண்டதை இருக்கோ எல்லாமே செஞ்சிடும் அவளுக்கு என்ன கூட நீ வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கோ நீ வந்து நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வாக்கிங் போ அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கோ கீழே கழிவு நடந்து போ எங்கேயுமே போகாம வீட்டுல உட்காந்து நிறைய அழுகுறா கொழும்புறா பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறா அப்படின்னும் போது ஓகே என்ன மாதிரி விஷயங்கள் ஹஸ்பண்ட்ஸ் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க விரும்புறேன் அப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற பாயிண்ட் வந்து டோன்ட் டேக் ஏ ஒய்ஃப் அஸ் கிராண்டட் உங்க மனைவிய வந்து இவ தானே நம்ம ஒய்ஃப் தானே எப்படினாலும் இவ வந்து நம்ம தாண்டி இங்கே இருப்பா அப்படின்ற ஒரு செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒய்ஃப் சொல்கிறது வந்து என் பிள்ளைகளுக்காண்டி நான் உயிர் வாழ்கிறேன் இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் நான் வாழவே மாட்டேன் நான் எதுக்காண்டி இருக்கேனே தெரியல நான் என்னால் யாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை நான் என்னோடய வேல்யூ யாருக்குமே தெரியலன்ற ஒரு மனைவி சொல்கிற வார்த்தை வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமான குடும்பங்களில் வருது இது எதனால் வருது இது எப்படி பண்ணுறது இது எதை எப்படி வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னா ஒரு மேரேஜ் கில்லர்ன்ற ஒரு வார்த்தையை நான் அடிக்கடி சொல்வேன் மேரேஜ் கில்லர் வந்து என்னென்னா எப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கும் ஹஸ்பண்ட்க்கும் நடக்கிற பிரச்சனையில் வந்துட்டு அப்பா அவருடைய அப்பா அம்மாவோ இல்லை ஒய்ஃபோட அப்பா அம்மாவோ இன்டர்ஃபியர் பண்ண விடுறாரோ அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பஞ்சாயத்து போடுது இது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் கில்லர் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு கொடூரமான ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு மேரேஜ் லை மேரேஜ் லைஃப்பில் எந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ப்ராப்ளமோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் வச்சு பஞ்சாயத்து இல்லை அவள் இப்படி பண்ணுறா அப்படி பண்ணுறான்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எஸ்பெஷலி மேல்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய காமெடி ஜோக்ஸு மீன்ஸு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸை கிண்டல் பண்ணி ஒய்ஃப்ஸை கிண்டல் பண்ணி காமெடி பண்ணி சிரிக்கிற மாதிரி அதிகப்படியாக வருது அதுதான் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி கேட்டு கேட்டு ஆண்களோட மன நிலைமையே வந்துட்டு பெண்கள்லாம் இப்படி தான் இவங்க வந்து எப்பயுமே இப்படி தான் இருப்பாங்க போய் புலம்புற ஹஸ்பண்ட்ஸும் இன்னொரு பசங்க கிட்ட போலாம்னா ஏ என் முன்னாடி அப்படி தான் தான் இவங்க எப்பயுமே இப்படி அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்கைட் பண்ணிடுறாங்க ஆக்சுவலி இப்படி கிடையாது லேடிஸ் வந்து ரொம்ப டெண்டரான ஸ்வீட்டான ரிலேஷன்ஷிப் உள்
ரெண்டு நாள் நான் சாப்பிடாம இருந்தாலும் ஏன் சாப்பிடலன்னு கேட்டதுல நாலு நாள் நான் தூங்காம இருந்தா கூட நீ வந்துட்டு ஏன் தூங்காம இருக்க உனக்கு என்ன கஷ்டம் உனக்கு என்ன பிரச்சனை உங்க மனைவிய உங்களோட சோல் அண்ட் ஸ்கின்னா பாருங்க உங்களோட உடல் பொருள் ஆவியா பாத்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு அது ஈகோ இல்ல நான் செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்ல செல்ஃபிஷ்னஸ் இருந்தா ரொம்ப ஜட்மெண்ட் எரர் இருக்கும் ரொம்ப செல்ஃபிஷ் தான் நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கும் அவன் மேலதான் எல்லா தப்புன்ற மாதிரி போயிடும் ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி போய் எல்லா ஈகோயும் விட்டு இவ என்னோட ஒய்ஃப் எனக்காண்டி வாழ்றா எனக்காண்டி இருக்கா அப்படின்றது நீங்க இது வந்து உங்களோட மனைவி கிட்ட நீங்க கன்சஸ் பண்ண போறீங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு நாள் அழுதுட்டு இருக்கா ஒரு மனைவி எனக்காண்டி அப்படின்னும் போது நீங்க அந்த மனைவிக்கு அந்த கண்ணீரை கூட ஏன் அழுகுற அழுகாத இல்ல ஏ மேலதான் தப்பா உன் மேலதான் தப்பா அப்படின்ற ஆராய்ச்சி இல்லாம ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி போய் ஒரு சின்ன ஹக் ஒரு சின்ன கம்ஃபர்ட் அது பண்ணா அவங்க மாறிடுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்துட்டு ஒன்ஸ் வந்து ஒரு மேரிட் ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து மேரேஜ் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் ஒரு பையனோட அல்டிமேட் என்னன்னா மேரேஜ் பண்ணா அதான் லைஃபோட கோல் செட்டில் ஆயிரும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஒய்ஃப் வந்து மேரேஜ் தான் ஒரு லைஃபோடைய பிகினிங்னு நினைக்கிறாங்க ரிலேஷன்ஷிப்போட பிகினிங்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு அவங்க வந்து லைஃப் அவங்க செட்டில்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்து நம்மளோட லைஃப் செட்டில்டு அடுத்த அவங்க அடுத்த வேலை அவ்வளோ நாள் செய்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க விளையாடிட்டு இருந்திருப்பாங்க ரெஸ்பான்சிபிள் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து ஓகே மேரேஜ் பண்ணுறா இனிமேல் நம்மளோட ஒர்க்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யோசிக்கிறத விட தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து ஒரு பர்சனாக அந்த ஒய்ஃப்க்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணுன்றதை நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு விஷயம் நான் செய்யற நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தா கண்டிப்பா அந்த விஷயத்த நீங்க செஞ்சிருந்தோம் நான் உனக்கு வெளியே கூட்டிட்டு போறேன் உனக்கு ஹோட்டல் கூட்டிட்டு போறேன் நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை செஞ்சிருங்க அதை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை பல மடங்கு கூடும் நீங்க அதை செய்யாம விட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன நினைச்சுக்குவாங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு எல்லாத்துலயுமே அவங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணல நீங்க கொடுத்த ப்ராமிஸ கீப் அப் பண்ணல நீங்க வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரலன்றமா அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி நெவர் கம்பேர் யுவர் ஒய்ஃப் இவ இவங்களோடயோ இன்னொரோடயோ கம்பேர் பண்ணாதீங்க பைபிள் சொல்லி ஒரு காமனான வார்த்தை வந்து இச்சியோட ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இன்னொரு ஆணையோ பெண்ணையோ பார்க்கறது கூட ஒரு விபச்சாரம் தானே ஜென்ரலா என் உலகத்திலேயே நான் வந்து என்னோட கணவர் கண்ணுக்கு மட்டும் அழகா தெரிஞ்சா போதும் என் கணவர் என் கண்ணுக்கு மட்டும் அழகா தெரிஞ்சா போதும்ன்றதா ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்க வேண்டிய அல்டிமேட் மனப்பக்குவம் அதே மாதிரி ரொம்ப காமனா சொல்றது வந்து எப்பயுமே உங்க ஒய்ஃப்க்கு தேங்க்ஃபுல்லா இருங்க நீ பிளஸ் நல்லா சமைச்சிருக்க எனக்கு ஒரு நாள் எனக்கு அதை நீ செஞ்சு தரியா நீ செய்யறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ செய்யறது ஸ்வீட்டா இருக்கும் ஒரு ப்ராக்டிஸா வச்சுக்கோங்க டெய்லி பிடிக்குதோ பிடிக்கல எவ்வளவு டென்ஷனா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் அவங்க உங்களுக்காண்டி எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அதை ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் டூ டைம்ஸ் ஒரு ஹேக் ஒரு கிஸ் கண்டிப்பா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப்க்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் உங்க மனைவியோட கண்ணோட்டத்துல இருந்து நீங்க பாக்கணும் உங்க ஒய்ஃபோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாதான் அவங்களோட மனநிலைமை என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நான் ஜென்ரலா சொல்ல விரும்புறது ஒரு ஒய்ஃப் வீட்டுல சதா காலம் அழுதுட்டே இருக்கா பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கா டிப்ரெஸ்டா இருக்கான்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க கணவர் மேலதான் அந்த தவறு இருக்கு அவங்களோட பிரச்சனை என்னன்றது அனலைஸ் பண்ணலையோ இல்ல அன்பு காமிக்கலையோ இல்ல அவங்களோட உட்கார்ந்து பேசியோ இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல இருபத்தி நாலு நிமிஷம் குழந்தைங்களை பத்தியோ பியூச்சர் பத்தியோ வேலையை பத்தியோ எதை பத்தியும் பேசாம உங்க மனைவியோட உலகத்துக்குள்ள போய் உங்க மனைவியோட மட்டும் இருந்த நீ அழகா இருக்க இல்ல நீ ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்க ஏதோ ஒண்ணு ரசிச்சு பேசுது மனப்பாட பண்ணி பிராக்டிஸ் ஆக பண்ணா ஒரு நாளடைவில் இது மாறிடும் எல்லா பசங்களும் எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸும் இதை பண்ண வேண்டிய விஷயம் உங்களே நம்பி ஒரு பெண் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட வரும்போது அவங்களுக்கு நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் டிஜெக்ஷன்ஸ் வரனால தான் அதிகப்படியான டைவர்ஸ் வருது இதை எல்லா ஹஸ்பண்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா வெயிட் ரிடக்ஷன் வீடியோ தான் நான் பார்க்க போறேன் ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் மகாகவி பாரதியார மகாகவின்னு சொல்றது வந்து அவர் உலகத்துக்கு எல்லா பெண்களுக்காண்டியும் பயங்கரமா போராடி பெண்கள் விடுதலை பத்தி பேசினால மட்டும் கிடையாது கண்ணமாக ஒரு சிறந்த காதலனா இருந்தாரு அவங்களுடைய எல்லாத்தையும் அவங்கள வெளிக்கொண்டு வந்தார் அவங்கள இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டார் அதுதான் அது காரணம் எல்லாரும் பாரதியா மாறி மித்த பெண்களுக்காண்டி போராட வேண்டாம் பாரதியாவா கண்ணமாக்கு இருக்கிற காதலனா இருந்தா போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி